हाय स्टूडेंट हाय फ्रेंड मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए सारणी का नेक्स्ट पार्ट ठीक है पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको मैंने सारणिक में के बारे में बेसिक नॉलेज ही बताई थी उनके गुणधर्म भी बताए थे आपको तीन गुणधर्म जो देखो जो जो गुणधर्म है ये आपको ग्यारह पॉइंट सॉरी चार पॉइंट दो में काम आएंगे तो जो आप आपको चार पॉइंट एक है उससे संबंधित क्वेश्चन करा देता हूँ और जो मैंने गुणधर्म आपको कराए हैं तो उनकी प्रैक्टिस करें एक साथ में आपको गुणधर्म ज्यादा करा दूंगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो जो तीन गुणधर्म कराएं उनसे संबंधित उदाहरण और प्रश्न करें और मैं ग्यारह पॉइंट सॉरी चार पॉइंट एक के बारे में आपको बता देता हूँ क्वेश्चन करा देता हूँ चार पॉइंट एक के हमारे पास कोई प्रश्न है पहला के के किस मान के लिए सार्णिक पहला है के के किस मान के लिए सार्णिक का मान के दो और चार माइनस तीन का मान शून्य होगा अर्थात आपको के की वैल्यू निकालनी है आपको ये दिया हुआ है उसने कहा है कि इस सार्णिक की जो वैल्यू है इस सार्णिक का जो मान है वो जीरो है इस सार्णिक का मान कितना है जीरो है तो आपको के का मान निकालना है तो मैंने आपको बताया था दो की जो सारणी है उसका गुना कैसे करते हैं सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे तो क्या जाएगा माइनस के तीन के ठीक है पहले ऐसे गुना करते हैं ऐसे गुना कर कर इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे तो घटाएंगे क्या जाएगा चार दूनी आठ बराबर जीरो माइनस के तीन के इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस के आठ के बराबर क्या हो जाएगा आठ बटे तीन किसका माइनस का तो के की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस के आठ बटे तीन अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें जैसे दूसरा क्वेश्चन है बता ली देता हूँ एक्स वाई दो और चार बराबर है जीरो तो आपको एक्स और वाई का अनुपात निकालना है देखो आपको पहले तो सार्णिक सॉल्व करनी है तो सार्णिक सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा चार एक्स चार एक्स माइनस के दो वाई ऐसे गुना करना ऐसे गुना को हटा देना है बराबर जीरो तो चार एक्स बराबर कितना हो जाएगा टू वाई इधर इसको क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे तो क्या जाएगा चार एक्स इस वाई को हम कहा ला देंगे नीचे क्योंकि पक्षांतर करेंगे गुणा में है तो किस में जाएगा भाग में बराबर कितना जाएगा दो अब देखो इधर इस चार हमारे पास किस में है गुणा में तो किस में जाएगा ये भाग में चार से क्या जाएगा एक बटे दो तो x अनुपात बाई बराबर हो जाएगा एक अनुपात दो तो लो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीन यदि हमारे पास दो तीन x और y बराबर सात है तथा दूसरा कंडीशन जो हमारे पास है दो तीन बाई एक्स सॉरी वाई एक्स इधर है हमारे पास दो तीन वाई एक्स बराबर चार और x y दो चार एक्स वाई चार दो बराबर है सात ये हमारे पास प्रश्न है तो x और y की वैल्यू आपको निकालना तो देखो हमारे पास 
पहली जो सारणी के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा टू एक्स माइनस के थ्री वाई बराबर चार टू एक्स इसको घटाया थ्री वाई बराबर चार समीकरण नंबर दे देंगे ए इसको सॉल्व करेंगे तो टू एक्स माइनस के चार वाई बराबर क्या करेंगे सात कोई दिक्कत किसी को अब देखो समीकरण एक व समीकरण दो से करेंगे हम समीकरण नंबर एक व समीकरण नंबर दो से टू एक्स माइनस के थ्री वाई बराबर चार और टू एक्स माइनस के चार वाई बराबर सात घटा देंगे तो घटाएंगे तो इसको क्या बन जाएगा प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा प्लस का क्या बच जाएगा वाई बराबर माइनस के क्या बच जाएंगे तीन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस तीन तो वाई की वैल्यू कोई भी समीकरण में रख दो वाई बराबर माइनस तीन समीकरण नंबर एक में रखने पर ठीक है वाई की वैल्यू रख देंगे तो दो एक्स के स्थान पर दो एक्स माइनस तीन और इसके स्थान पर वाई के स्थान पर माइनस के तीन बराबर चार टू एक्स बराबर इसका गुना करेंगे ठीक है तो प्लस के नौ बराबर चार टू एक्स बराबर कितना जाएगा इसका पक्षांतर करेंगे चार माइनस के नौ तो एक्स बराबर आ जाएगा पांच बटे दो किसका माइनस का कोई दिक्कत एक्स बाई का मान माइनस तीन और उसका माइनस के पांच बटे दो अगला है इसमें आपको x का मान निकालना है क्वेश्चन नंबर चार शॉर्ट स्क्रीन ले ली होगी आपने क्वेश्चन नंबर चार यदि x माइनस एक एक्स माइनस दो x x माइनस तीन बराबर है जीरो तो x की वैल्यू आपको निकालनी है तो देखो इसका और इसका हम क्या करेंगे गुणा तो x माइनस एक और x माइनस तीन गुणा हो गया इसके गुणे में से इसके गुणे को क्या करना है घटाना है कोई दिक्कत बराबर जीरो इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा x का करेंगे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस के तीन एक्स माइनस के एक्स प्लस के तीन ठीक है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स बराबर जीरो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल माइनस के तीन एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस के चार एक्स प्लस के तीन प्लस के टू एक्स बराबर जीरो प्लस के माइनस के तो कितना जाएगा माइनस के टू एक्स प्लस के तीन बराबर जीरो माइनस के प्लस के तो वहाँ आ जाएगा माइनस के टू एक्स बराबर माइनस के तीन माइनस से माइनस कैंसिल एक्स बराबर कितना जाएगा तीन बटे दो ले लो इसके शॉर्ट इसके यदि निम्न सारणी के स्तंभ और अवयवों के सारणी के सहज खंड उप सारणिक और सैकंड आपको लिखने हैं आपको सैकंड और उसके उसका मान भी ज्ञात करना है आपको ठीक है क्वेश्चन नंबर जो पांच है उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है एक माइनस के तीन और दो चार माइनस के एक और दो तीन पाँच और दो इसको आपको प्रथम स्तंभ के आपको क्या करना है प्रथम जो स्तंभ है प्रथम स्तंभ के अवयवों को अवयव जो प्रथम स्तंभ के जो अवयव हैं उनके आपको क्या लिखना है उपसारणिक और सहखंड दोनों लिखने हैं आपको ठीक है तो प्रथम का तो पहला क्या है एक तो एक के लिखते हैं पहले उपसारणिक ठीक है 
एक की उपसारणिक पहले उपसारणिक उपसारणिक लिख लेता हूं अब देखो एक की उपसारणिक क्या हो जाएगी ये वाली लाइन कैंसिल और ये वाली लाइन कैंसिल माइनस एक दो पांच और दो फिर लिखेंगे हम चार की उपसारणिक क्योंकि उसने कहा कि प्रथम स्तंभ एक चार तीन की निकालनी है तो चार की उपसारणिक तो चार की जो उपसारणिक होगी वो क्या हो जाएगी चार वाली लाइन ये कैंसिल और ये कैंसिल माइनस के तीन और दो और पांच और दो इधर लिख देता हूं अब मैं तीन की उपसारणिक तीन की उपसारणिक तो तीन की जो उपसारणिक होगी ये वाली लाइन कैंसिल और ये वाली लाइन कैंसिल तो कितनी आ जाएगी माइनस के तीन दो माइनस के एक और दो उतार लो इसको अब जैसे इसकी आपसे वैल्यू भी पूछ रहा है तो वैल्यू भी पूछ रहा है तो वैल्यू निकाल लेंगे इसकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के दो और माइनस के दस अर्थात माइनस के बारह ऐसे गुना करेंगे तो माइनस के छ और माइनस के दस अर्थात माइनस के सोलह इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा माइनस के छ और प्लस के दो अर्थात माइनस के चार कोई दिक्कत किसी को अब अब हमें सहखंड निकालने हैं क्या निकालने हैं सहखंड और सहखंड का मैंने जो फॉर्मूला था आपको बताया था माइनस एक ए प्लस सॉरी आई प्लस जे और एम आई जे कोई दिक्कत किसी को हम निकाल लेंगे उसके मान इसकी शॉर्ट स्किल ले लें आप निकालेंगे इसके सेकंड तो एक क्या सहखंड तो सहखंड का फॉर्मूला क्या है माइनस एक आई प्लस जे एम आई जे माइनस एक पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है हो गया एम आई जे मतलब उसकी उपसारणिक तो एक की उपसारणिक माइनस एक दो पांच और दो माइनस एक एक और एक दो क्या जाएगा माइनस के दो और माइनस के दस माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है प्लस में तो प्लस हो जाएगा प्लस का एक और इधर क्या है माइनस के बारह तो इसका गुना करेंगे तो कितना जाएगा माइनस के बारह कोई दिक्कत किसी को देखो ये जो प्लस एक है इसका मतलब जो बाहर जो कोष्टक आएगा वो उसका चिन्ह क्या होगा इस पर आधारित है ठीक है अब हम बात करते हैं चार का सेकंड चार का सेकंड तो देखो चार का सेकंड फॉर्मूला हमारे पास वही है माइनस एक आई प्लस जे और एम आई जे ठीक है माइनस एक कौन सी पंक्ति है दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ इसकी क्या बनाएंगे एम आई जे एम आई जे का मतलब होता है उसकी उपसारणिक तो इसकी उपसारणिक क्या हो जाएगी माइनस के तीन और दो पांच और दो क्या हो जाएगा माइनस का एक घात कितनी जाएगी तीन माइनस के छ और माइनस के दस क्या हो जाएगा माइनस देखो प्लस माइनस तो क्या जाएगा माइनस आएगा क्योंकि तो घात कैसी है देखो यदि माइनस पर सम घात हो तो माइनस प्लस बन जाता है और यदि विषम घात है तो माइनस के स्थान पर माइनस ही रहेगा तो माइनस का एक और माइनस के सोलह गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के सोलह तो चार का जो सेकंड का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी प्लस के सोलह अब हमें निकालनी है तीन का सेकंड इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें तीन का जो सेकंड होगा तो उस सेकंड क्या हो जाएगा माइनस एक आई प्लस जे और एम आई जे ठीक है माइनस एक क्या हो जाएगा पंक्ति तीसरी पहला स्तंभ और उपसारणिक हो जाएगी इसकी माइनस के तीन दो माइनस के एक और दो माइनस एक घात चार 
माइनस के छ और प्लस के दो कैसी है घास कम है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस प्लस का एक और यहाँ पर है माइनस के चार प्लस के छ में से प्लस सॉरी माइनस के छ में से प्लस का दो माइनस के चार आंसर आ जाएगा माइनस के चार होता को सेकंड जो क्वेश्चन है आप कर लेंगे सेम टू सेम इसी तरीके से है अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर छ तीन माइनस ग्यारह एक पांच जीरो जीरो माइनस के दस तीन जीरो अब देखो आप आपको जिसे स्तंभ या पंक्ति उसी के सापेक्ष करेंगे हम चाहे स्तंभ के सापेक्ष करो चाहे पंक्ति के सापेक्ष करो चाहे कैसे भी करो आंसर हमेशा बराबर आता है लेकिन हाँ हमें जहां जीरो ज्यादा मिल रही है उसके सापेक्ष कर लें तो देखो चाहे तो आप इसमें ये R1 है ये R2 है और ये है R3 थ्री मतलब पंक्ति पहली दूसरी तीसरी ये C1, C2, C3 मतलब ये तो कॉलम है और ये पंक्ति है या तो हम करेंगे दूसरी पंक्ति के सापेक्ष ठीक है या तो करेंगे हम दूसरी पंक्ति के सापेक्ष या करेंगे हम तीसरे कॉलम के सापेक्ष तो देखो तीसरे कॉलम के सापेक्ष करें तो और भी फायदा है हमें एक का ही गुना होगा तो हम करेंगे C3 के सापेक्ष कोई जरूर नहीं कैसे भी कर सकते हैं C3 के सापेक्ष यहां पर देखो प्लस माइनस यहां क्या जाएगा प्लस प्लस के बाद फिर माइनस यहां क्या जाएगा प्लस कोई दिक्कत तो देखेंगे हम पहले एक एक की हम क्या बनाएंगे उपसारणिक एक की उपसारणिक तो मतलब ये कैंसिल ये कैंसिल तो क्या जाएगा पांच जीरो माइनस के दस और तीन फिर दूसरी है जीरो तो जीरो का जीरो जाएगा फिर क्या जाएगा जीरो का जीरो ही आएगा एक कितना जाएगा माइनस सॉरी पांच की या पंद्रह और प्लस के दस कितना आ जाएगा आंसर पच्चीस मिनट दोबारा से देखते हैं तीन माइनस ग्यारह एक पांच पांच जीरो माइनस दस तीन तो एक की सारने लेंगे हम अरे सॉरी पंद्रह आएगा इसका आंसर कितना आएगा पंद्रह माइनस दस का गुना जीरो से करेंगे तो जीरो ठीक है और पंद्रह इसका क्या जाएगा आंसर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवा वो आपको देखो वैसे शायद मेरे अनुसार प्रश्न वाली में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको क्वेश्चन नंबर जो सात है तो आपको प्रूव करना है एक ए वी माइनस ए एक सी माइनस बी माइनस सी ए आपको बराबर में लाना है एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आपको सिद्ध करना है तो देखते हैं इधर सॉल्व करेंगे सारणी को सॉल्व करेंगे तो हम कर लेते हैं इसको R1 के सापेक्ष ठीक है R1 के सापेक्ष अर्थात पंक्ति के सापेक्ष करना है हमें ये प्लस माइनस प्लस कैसे भी कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने पर आंसर ये आएगा बस इतना सा ध्यान रखना था तो प्लस एक के सापेक्ष करेंगे तो एक की उपसारणिक हो जाएगी एक सी माइनस सी और एक ये वाली लाइन कैंसिल ये वाली लाइन कैंसिल माइनस एक 
माइनस ए के लिए ये वाली कैंसिल ये वाली कैंसिल माइनस ए माइनस बी सी और ए फिर करेंगे प्लस बी प्लस बी के लिए क्या हो जाएगा ये वाली कैंसिल ये वाली कैंसिल क्या हो जाएगा माइनस ए एक और माइनस बी और माइनस के सी कोई दिक्कत किसी को यहाँ जाएगा एक एक माइनस के तो देखो माइनस माइनस है तो प्लस के सी स्क्वायर ठीक है माइनस ए क्या जाएगा माइनस ए ठीक है माइनस ए और प्लस के बी सी इसका देखो माइनस बी सी है तो उसमें से घटाते हैं तो प्लस के बी सी प्लस के बी क्या जाएगा प्लस के ए सी और प्लस के पी इसको खोलेंगे तो एक प्लस सी स्क्वायर इसको करेंगे तो प्लस के ए स्क्वायर माइनस माइनस फिर माइनस के ए बी सी माइनस के ए बी सी प्लस क्या जाएगा इसका गुना करेंगे तो प्लस ए बी सी ए बी सी प्लस बी स्क्वायर ये दोनों क्या जाएंगे कैंसिल क्या बच जाएगा ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं इसी से तब कोई दिक्कत किसी को तो आज अपना चार पॉइंट एक हो चुका है मैंने जो भी आपको बताया था वो चार पॉइंट एक में था बेसिक नॉलेज वो क्लियर हो चुकी होगी इसके जो उदाहरण हैं वो आपको करने हैं जो भी उदाहरण आपसे नहीं होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें और जो मैंने आपको तीन गुणधर्म बताए हैं उन तीन गुणधर्म से संबंधित उदाहरण और प्रश्न को करें जब भी हमारे गुणधर्म याद रहेंगे अब नेक्स्ट जो गुणधर्म है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आज के लिए थैंक यू धन्यवाद और आपसे निवेदन है कि आपको यदि अच्छी लगती हो मेरी वीडियो तो आप लाइक जरूर करें जो भी आप देखते हैं वीडियो को तो आप लाइक जरूर करें थैंक यू